Hello， 大家好，我是亚瑟，他是吃柠檬的阿呆。欢迎各位回到你宝贝的指甲频道。我们现在分享一个啊，矫正只做了十二周的例子。为什么要分享这么短的例子呢？因为啊，很多客户问我们说，时间真的不够，我只能够待两个月、三个月，那我的矫正能不能有效果呢？借这个影片来告诉大家，如果矫正的时间很短，也是可以有效果的，只是效果可能不像我们大家预期中那么的完美。如果各位有兴趣的话，请和我们一起往下看。我你宝贝的指甲频道每一周都会更新。新新的指甲知识，如果喜欢我们的话，请按赞、订阅、小铃铛。如果你身边有咬指甲的朋友的话，请把这个影片分享给他，让他知道咬指甲是可以被处理的哦。另外，如果听到很多叮叮当当的声音的话，那都是因为呱呱在敲笼子，阿呆出来录影，呱呱在敲笼子，呱呱叫出来录影，阿呆就乖乖的，坏小孩这几个。那我们就往下看喽，紫圆红肿发炎的十二周矫正。第一周跟第十二周的对比，各位很明显的看到，在这十二周里面改变最大的是他皮肤，他指甲其实有改变，但是改变没有那么的大。对于大多数矫正客户而言，十二周左右呢，只是刚好到指甲跟皮肤进入稳定的阶段。通常在十二周左右的时候呢，我们就要开始处理他指甲的形状。如果说矫正时间只能够十二周的话，通常改变最大的将会是皮肤，而不是指甲的形状。我们来看一下另外四只手指头的对比，指缘旁边那个肉啊是肿的，肿的跟小叮当一样。<笑>到第十二周的时候呢，消肿消不少，皮肤改善很多。可惜的事情是，仔细看它的指甲，其实每一只都是歪的，而且每一只都有一些些扇形的状况。如果给我们多一点时间的话，可以改善更多。那为什么在十二周就会有这么大的改变呢？那是因为还有很认真、很认真、很认真做好保湿，每天要擦十次万用。高加紫原油，外用膏擦在指甲周围的皮肤，紫原油呢刷到那个指缝啊、甲沟里面去，让你指甲旁边的皮肤呢能够越来越健康，指甲状况也可以随着越来越好。这是指甲矫正非常重要的重点哦。指甲矫正先前的状况，我们来看一下他第一周大拇指的状况。哇，在他大拇指的边缘有很多被他抠出来的死皮，甚至还有刚愈合的伤口。大拇指不是只有哈指尖前端被抠，是整个指甲周围的皮肤都被抠得非常的严重。我们来看一下他另外四只手指头，指缘周围皮肤被抠的状况也非常严重，甚至也可以看得到他撕皮肤、咬皮肤的痕迹。我们来看一下另外一个角度，也被抠得非常的严重。这是一个呢抠皮肤抠得非常严重的例子。亚瑟的抠咬指甲小知识，其实咬指甲大多数的问题不是出在指甲本身，而出在皮肤上面。像大拇指来说，我们一直去抠大拇指生长指甲的那一块指缘母体的话，长出来的指甲就不会那么健康，它就会有一条一条的指纹，指甲也会变得比较脆、比较软、比较薄。这会让你的指甲轻轻一碰、轻轻一抠、轻轻一咬，它就脆掉了。另外一个事情是，如果你去抠咬这个指甲周围的肉，这会使得这边的肉会发炎，而且会长出比较厚的死皮硬件，这会让人忍不住一直去弄你那些怪怪的啊、刺刺的、硬硬的东西，会使你的越抠越严重，越弄越严重。所以咯，所有指甲的问题其实都源于皮肤。我们所要解决的问题当然是皮肤。一般来说呢，在每天涂十次指缘膏、万用膏的情况之下，大约也需要三个月的时间，才能够让指尖皮肤的健康稳定下来。这个时候，指甲也随着皮肤越来越健康而往下长一些，然后呢，才开始在做指甲形状上的调整。可这个 case 很可惜的事情是，它只有十二周。十二周主要改善的是哪些部分呢？主要就是改善了皮肤。指甲的话呢，我们可以让它长一点点，可是指甲的形状和指甲宽度就无法做这么多的处理，因为需要更多的时间。水晶指甲调整时期。因为它一开始的时候啊，指甲特别的短，所以使得它的甲床外露在外面。所以我们做一个水晶指甲，去把外露的甲床盖起来，好让这一段外露的甲床不会被它自己抠到、咬到，以及呢，不要让它直接接触到外界，让这一段皮肤呢能够尽快的恢复健康，粘回指甲的下方。那我们来看一下第三张的照片，它的指甲前端，那个想到一点透明的、啊，其实就是水晶指甲。第三张状况不是很好，有一只人造指甲掉了。我们来看第五周，也是又掉了一只人造指甲，不过没关系，因为它保湿有做得好。第五周的时候，皮肤就已经改善不少了。它这几次做了人造指甲，在最后那一层，我们都是帮它涂雾面的，好让它指甲看起来像真指甲的色泽，不要这么容易被别人发现。哦，我指甲这么短还做指甲哦。<笑>我们来看第十周，第十周抠光光，为什么会这样？这很常发生在指甲长比较快的客人身上，因为之前的指甲很短，所以他们抓东西。拿东西用力的时候，都是使用指尖去做事情。突然之间，它指甲变长的话，一时还改不过来它用指甲的方式，所以就会用指尖去搬东西。
抓东西，洗头发是用纸巾，啊、<笑>这时他的指尖容易被折到、撞到，人造指甲就脱落了。有时候呢，只是一点点小瑕疵，他忍不住就把它抠掉了，这非常不好的现象。好，这件事情是他抠光的时候，并没有非常严重的破坏到指甲。那我们来看一下凝胶指甲时期。说是凝胶指甲时期啊，就是也就这一次了。第十二周使用的是全凝胶的形式，它这次保护的还不错，可能是知道自己最后一次呵呵保护的特别好，非常大的进步。来，我们看一下它其他角度。嗯，也是不赖，好，非常好。那我们来看一下大拇指。如果说我们不不讲前面，只看现在的话，已经蛮像是一般人的指甲了，可能就是稍微干燥一点点，然后没有这么完美的一个指甲状态。处理问题，指甲保湿最重要。好，来我们来看一下第一周跟第十二周的对比。呜、哦，大拇指的差异超大，好、哦，它皮肤改善了非常的多，指甲长出来有光泽了，而且它的那个指纹呢也变得少很多，是很好的事情。我们看一下一般的手指头。经过这十二周非常努力做保湿的情况之下，它那个紫圆红肿现象也获得很大的改善，指甲也随之变长，这是非常好的事情。在这个影片一开始有讲，处理问题指甲保湿最重要，一天请除十次紫圆跟万用膏，而且要是你宝贝的哦。为什么呢？是因为我们泥宝贝的紫圆跟万用膏不含化学防腐剂跟果酸，这可以让抠咬指甲的皮肤获得很大很大的改善。因为十二周的关系，它的指甲的形状，我们能够调整的幅度就没有这么大。如果各位来矫正的时间是有限的话，那要特别留意的事情是，在离开我们之后，一定还要持续性的做好保湿，因为你指甲还没有调整到一个比较健康稳固的状态。如果说皮肤状况突然间又没有顾好，又红肿发炎起来的话，那么指甲很快就会回到之前。又短又晒型的现象，所以呢，结语一下，十二周的矫正是可行的，只是皮肤的状况跟指甲状况可能不能达到我们大家心目中的状态。这个影片推荐给所有时间有限的客户，即使是时间不是那么长，在离开我们之后，持续性的做好保湿，只要把保湿做好，也能够最低限度的维持指甲的健康。我们这些咬指甲的人，然后最害怕的事情就是把指甲伸出去，只要指甲能够健康，我们就不会害怕把双手伸出去。我们就分享到这边，我们你宝贝指甲。频道啊，每一周都会更新新的影片。如果喜欢我的话，请按赞、订阅、小铃铛，并且把这个影片分享给你身边会咬指甲的朋友哦。各位，拜拜。